嗨，朋友们，我是阿霞，我们又见面啦！今天我们又来赶盖子，我们赶一个在城市边边的彝族盖子。走，我们进去看一下有没有卖什么好吃的。老板，这个里面已经没松子啦？有的。这两天正是松子熟的时候啊。对。这个就是松子啦，我们云南人很喜欢吃松子的。我给大家介绍一下，这个就叫丁香。你们看，它跟柿子是长一个样子的。这个的名字叫做激素果。它外表有点像荔枝，多漂亮！像不像荔枝？它撇开以后都是橙黄的果肉，我们尝一下味道。我跟你们说，其实它不能吃，它有点像释迦果，然后它里面有籽子，有点有点桃子的味道。这个叫做拐枣。它的果实是很甜很甜，超级甜的，一点酸味都没有。不知道大家有没有吃过？我们这个是从小吃到大的，这个叫我们叫小苹果，又叫花红，也就这几天有。它跟苹果的形状一样，但是它很小巧，你看就那么小一小个。这个我们叫香园，这个叫做酸木菇啊，我们会把它给煮鸡，或者直接凉拌那个盐巴辣椒来吃。这个真的很好吃的，如果大家来云南的话，一定要试一下。可能你们吃不过，那我们还要吃。这个是无花果，也是很甜的，甜的跟蜜一样的。这个大家知道是什么吗？这个是金桔，然后这个是香杏。香杏的话就是香菇。给大家看一下迷你的人参果，你们看小小的一小个，人参果好吃的很好吃的，要挑它这种黄一点的就特别好吃。这个是已经熟透的，我给大家看一下这个无花果撇开，你们看，它里面都是蜜的，尝一下。真的好甜，我跟你们说，真的。云南的水果就是一个甜。云南呢，还会有很多的这些根根花花，我们会把它来炖汤吃。这个叫做马子根，给大家看一下这个，这个是我们野野对野生的天麻，然后这个是重楼，这个重楼很贵的，那么大一个，其实一般的话很小，就只会有这么大。嗯，这个是好多东西的，来盖好，给它被子盖好。你看他们把小米辣摆得很整齐，这个是我们的芸豆，一般把它煮火腿吃。这个是土瓜，姐姐，这个是什么瓜？香瓜，香瓜，你们很少见吧？它屁股是这样子的。这个是什么，姐姐？那个个，嗯，那个是那个臊子尖，也叫马豆尖啊，还有人叫龙肥尖。这个是七彩的辣椒啊。啊，对，这个辣椒要泡的，泡了吃的啊,啊，泡椒。这是松露。对。这是母的，这个是公的。啊、嗯，松露母的。哦，松露还分公母啊。对，这个是水果番茄。你看他们小哥哥卖的这个番茄，一看就很好吃，晶莹剔透的。给他们可以上吃的，我尝一个看一下嗯，汁水多，不错不错。这个烤炒鸡蛋吃不是也可以吃的？麻烦嘛，小的难切嘛。嗯，看一下这个萝卜。<笑>童年记忆，泡泡糖。现在的款式多种多样，还有五角星的，以前嘛就是白白的那种，还有五颜六色的。这个是我们云南的酸多一，这个呢是山楂，你看山楂也是红红的。这个是昭通的丑苹果，你们不要看它丑，其实很甜的，每一个里面都会有糖心。就是样子不是很好看。我给大家看一下我们云南的这个炸芋，它是小个小个的，我们都不切的。这个我们叫小米洋芋，把它皮剥了以后直接炸，炸了以后放点佐料。这个呢是烤鸡蛋，烤鸡蛋我也没吃过，待会儿买一个尝一下。哇，那么大一份！这个是黄豆酱，真好吃，胖嘟嘟的，蘸一个这个干辣椒吧。云南人真的很喜欢吃洋芋，我们吃一下这个烤鸡蛋啊！我是它还有一层纸，把这个纸给剥掉。我第一次吃这样子烤的，我还以为说它那个是已经烤黄的外皮，看一下有什么不同。感觉它烤的这个蛋黄要更黄一些，烤的它的蛋黄要更绵密一点，确实更好吃。烧包谷也是我们云南的一个特色，它烧出来的它会比蒸的、比煮的更好吃。一般我们烧的话，我们都会烧这种糯玉米，糯玉米烧出来的话，滋味会更好一点，会更好吃。我们这边烤烧烤，你看，我们都会把松松针垫在上面一点，会更香。松针烤鸡、烤五花肉，还有烤包浆豆腐
，买了一个松毛烤鸡。要吃焦一点，要不然烤焦一点。我要了一只烤鸡。这两天你们来晚了，花椒叶没有啊？花椒叶已经过了。我们这里吃的东西都是吃个积极性。这里还有松毛烤豆腐，你看还有乔巴巴，牛肝巴吗？这是，嗯，弄点给你尝一下啊。用这样子吹它。对。哎，确实香哎，有股松针的香味。来嘛，再来一点，再来一块，都都拽一点，给大家也尝一点嘛。嗯。你也给他弄一点。我发现他们这边摆菜都喜欢摆在框框上面。姐姐，这个萝卜是什么萝卜啊？山窝萝卜。山药萝卜。山窝萝卜。叫什么？姐姐。我尝尝。这个是芭乐。大家有没有见过这个东西？这个叫做红参果，一般的话种在云南大理那边。说不出来，反正有点害怕。这个东西叫姑娘果，它跟茄子一样是一个科属，跟人参果也是一个科属。这个为什么叫姑娘果？给大家看一下啊，因为它的果实完全被包裹着，跟小姑娘一样。你们看它里面也是有这种籽籽的，跟小茄子一样，但是它的味道一点都不像。这个是橄榄，我们叫滇橄榄。哎，这个叫花红花红。这个柿子是，你看每一个都好熟，甜蜜蜜的，叫做蜂蜜也是。两天草莓上市了，你们自己种的吗，大哥？嗯，对。好新鲜啊！可以去地地里面摘的。早市逛完了，我现在要去吃他们这边很有名的那个羊汤锅。冬天就是多吃点羊汤来补补。我底下垫了点薄荷叶，先尝口汤。吃了以后会身体会比较热一些。你看他们这边的羊肉都是皮子里面带肉的，然后里面有一些草药，你看还加了蒜，还有姜片、葱段、枸杞啊、大枣啊这些。我们都会把它搭配胡辣椒，尝一下，奶香奶香的。我们这边的羊肉讲究的就是很肥很厚，跟北极的那种涮羊肉不一样。我们很喜欢吃薄荷，牛扒糊啊，羊肉锅，我们都会跟薄荷一起搭配。你看，这样子就熟了。薄荷也蘸一下调料，最香了。走，回去了。今天的视频就到这里啦，朋友们，拜拜。